ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അർജുൻ മാധവൻ ഇന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായിട്ടാണ് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടവുമായിട്ടാണ് കുറച്ച് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ചില ഏടുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് വലിയ പാഠങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് വച്ചു തരുന്നത് ഒരുപാട് പാഠങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആ നടപടി ഉണ്ടായത് ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇതേ ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വനിതാ ഏകാധിപതിയായി മാറി മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ ഒന്നായി നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് തന്നെ ഊന്നി പറയുവാൻ പറ്റുന്ന ആ നടപടി ഉണ്ടായിട്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് വർഷം പിന്നിടുകയാണ് എന്താണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്തിനായിരുന്നു അടിയന്തരാവസ്ഥ അത് ബാക്കി വെച്ചു പോയ പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നടന്ന പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ പാർട്ടി അതായത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വലിയ കൃത്രിമങ്ങൾ കാണിച്ചുവെന്നും പിന്നെ വലിയ ക്രമക്കേടുകൾ കാണിച്ചുവെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എതിരാളികൾ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രചാരണങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത് ബീഹാറിൽ പ്രവിശ്യ സർക്കാരിനെ മാറ്റണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവ് പ്രക്ഷോഭം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന കാലം തന്നെയായിരുന്നു അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളെയും എല്ലാം സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിലെ സർക്കാരിനെ തന്നെ വലിച്ചു താഴെയിറക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ജയപ്രകാശ് നാരായണനും മൊറാർജി ദേശായിയും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന എതിർ കക്ഷികൾ എന്താ പറയുക സംഘടിപ്പിച്ചു പോരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ കുറ്റാരോപിത മാത്രമല്ല കുറ്റക്കാരി കൂടിയാണ് എന്ന് എന്താ പറയുക കോടതി കണ്ടെത്തുകയാണ് അതായത് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്നും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എതിരാളികളുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ജനതാ പാർട്ടിയോട് ഗുജറാത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ എതിർക്കുവാൻ വേണ്ടി ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പാർട്ടികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ മൂന്നാം ബദൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ ഗുജറാത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയതും ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് കോടതിയുടെ വിധി വരുന്നു വലിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ വെറുതെ വിടുകയും ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് മാത്രം കുറ്റക്കാരി എന്ന് കണ്ടെത്തിയ കോടതി നടപടിയെ പോലും മാധ്യമങ്ങൾ നിശിതമായി അന്ന് വിമർശിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധം എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തന്നെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നിശ്ചലമാക്കി സ്വന്തം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി മനുഷ്യാവകാശ മൂല്യങ്ങളെയെല്ലാം സർക്കാരിന് അടിയറവ് വച്ചു ഒരു സ്വാ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും ആർക്കും കൊടുത്തില്ല എല്ലാം സർക്കാരിൽ തന്നെ നിശിതമായി ഒരുപക്ഷെ അന്നുള്ള ആരോപണങ്ങളെയെല്ലാം ഇന്ദിരാഗാന്ധി ലോകത്തിനോട് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ന്യായീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പാകിസ്ഥാനുമായി യുദ്ധം അവസാനിച്ചിട്ട് അധിക കാലമൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്പദ് ഘടനയെ ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് മുഴുവനും ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിളിച്ചു പറയുമ്പോഴും അത് കേവലം അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കള്ളക്കളികളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം
ഒരു പക്ഷേ ജനാധിപത്യത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കറുത്ത നാളുകളായിരുന്നു ആ പതിനെട്ട് മാസം എന്ന് പറയാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു എതിർ എതിരെ നിന്നിരുന്ന എല്ലാ പാർട്ടികളെയും നിരോധിക്കുകയും എതിരെ നിന്നിരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രസിഡന്റിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തുക വര ചെയ്തു എന്താ പറയാ ചരിത്രം മഹാൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ജനാധിപത്യത്തിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അറസ്റ്റിലായ എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കുവാൻ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉത്തരവിടുകയും പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരമായിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു നടപടി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തരംഗം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നും അതുവഴി ഇന്ദിരാഗാന്ധി തന്നെ വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന പിന്നെ റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ആരോപണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കണക്ക് കൂട്ടലുകളെല്ലാം പിഴച്ചു നിയമത്തിനെ തൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കിയ ജനാധിപത്യത്തിനെ തൻ്റെ സ്വൽപ്പടിയിലാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇന്ത്യയെ തട്ടിക്കളിച്ച ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്കും കൂട്ടർക്കും ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം മറുപടി കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയും അടങ്ങുന്ന എല്ലാവരും അമ്പയെ പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ജനത ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ജയിച്ചു ഇന്ദിര തോറ്റു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ജയിച്ചു എന്ന് അന്ന് എതിർ പാർട്ടിക്കാർ ഉറക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൊറാർജി ദേശായി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു ഒരു പക്ഷേ അക്കാലത്ത് നടന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് നിയമ നടപടികൾക്ക് പോകുവാൻ പിന്നീട് വന്ന സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വേണ്ടത്ര തെളിവുകളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു വലിയ അധ്യായത്തിന് ഒരു പക്ഷെ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് പോലും മറുപടി കൊടുത്ത വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ജനതയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത എന്ന് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല ജനാധിപത്യം എവിടെ നിശ്ചലമാക്കപ്പെടുന്നു ജനാധിപത്യം എവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടുവോ അന്നെല്ലാം ശബ്ദിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അന്നെല്ലാം മറുപടി കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെന്ന് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അതെല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും എല്ലാം പറയുമ്പോഴും ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിലെ തിരിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങൾ പുതിയ പാഠങ്ങൾ നമ്മയെ പഠിപ്പിക്കട്ടെ എന്നും ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി അർജുൻ മാധവൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ഷെയർ ദ വീഡിയോ ആൻഡ് കമൻറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ് ബിലോ ലെറ്റ്